از اون اون ردیفه کی بود بله بفرم من البته میخواستم بگم که در مورد صحبت آقای جهان بگلو مخصوصا ما اگه کسی از اون گیلاسو نگیره نمیدونیم که گرفتن تمش از اون یعنی چی من احساس میکنم حقوق بشری واقعیت جهانیه و عدم رعایت اونم واقعیت جهانیه و همین جا اتفاق میفته مسئله درباره ستاره ها و دانشگاه ها گفتن من بهتون میگم همین جا همین تو دانشگاه یورک من میدونم که به راحتی شما اگه پروی کنین زیاد پروفسور یاد میمونه و مشکلی باید داشته باشه بعدا اذیت خواهد کرد یعنی اینکه واقعیت مسئله که آقای جهان بگلو گفتم از نظر قدرت و استراگل قدرت و اگرم من یا هر کسی از ما که تو این جمع هستیم جای آقای خامنه ای بودیم من مطمئن نیستم که خیلی با رفتم با اون تفاوت داشت چون صورت مسئله در تمدنه یعنی میخوام بیشتر در مورد کتاب فروید سیویلایزیشن اند استسکانتنس منظورم در اون برای اون کتابشون که در تمدن و این پاور استراگلز مشکل ما اینه که وقتی که رسیدیم اون بالا نمیخوام کسی ما رو بکشه پایین نمیخوام و حاضریم که پا بزنیم رو حقوق هر کسی یعنی مهم نیست که راه ما انسانی باشه غیر انسانی باشه چون که میخوان قدرت از من بگیرم ما میخوایم به اون قدرت نگه... ازش نگهداری کنیم پس بیایم بیشتر سعی کنیم اون مسئله سایکی انسان ها رو در مورد قدرت طلبی و, م... و چرا... چرا ما قدرت طلبانه انقدر رفتار میکنیم چرا انقدر احتیاج ایم دامینیت کنیم و من پرسنالیتی مختلفی در عمرم دیدم که از ایران اومدن و با فرهنگ اینجا آشنا هستم ولی هنوز به اون نیاز قدرت طلبانهشون اون ادامه داره و من این میخوام بدونم که ما چطوری باید از یه نگاه جهانی نه فقط ایران یه نگاه جهانی به روابط قدرتی بین مردم باشیم که بتونیم از این مخمسه عدم حقوق بشر و پایمالی اون کناره گیر کنیم خیلی ممنون بفرم بله بله شما من سوال مشخصه من سرکار خانم مرنگیز کار هست ایشون اشاره کردن که این روش های مخالفت در واقع مردم به این نتیجه رسیدن که دیگه کارساز نیست دوست داشتم ایشون یه ذره بیشتر راجع به این قضیه توضیح بدن یا هر کدوم از اساتید دیگه روش های دیگر چه خواهد بود و به نظر شما چه روش های کارساز خواهد بود متشکرم بله شما نفر پنجم آخر آخرین سوال بله بسیار ممنون از برگزاری این جلسه من سوالم رو خواستم از آقای دکتر لاهیجی بپرسم ایشون توصیه کردن که در جمع بپرسم که پاسخ رو بگیرم ولی الان فکر کردم که آقای دکتر اخوان هم به این سوال من اگر ممکن باشه خیلی مختصر پاسخ بدن آقای دکتر لاهیجی شما الان سه دهه هستش که مسائل نقض حقوق بشر رو در ایران رو دارین در جوامع بین‌المللی حقوق بشر مطرح می‌کنین آقای دکتر اخوان هم الان چند سالی هستش که به شکل دیگری این مسائل رو مطرح می‌کنن آن چیزی که در سه ماه گذشته ما از طریق اطلاعات و اخباری که تا الان رسیده متوجه هستیم نوع دیگری از نقض حقوق بشر در ایران به وقوع پیوسته در زندان‌ها که خانم دکتر مقایسی به جزئیاتی اشاره کردند و اون مسئله تجاوز جنسی هست علاوه بر به صلاح شکنجه‌های روحی و جسمی که تا به حال داده می‌شد من دقیقا سوالم این هستش که این مورد از شکنجه که اضافه شده به شکل‌های دیگری از شکنجه که ما تا به حال می‌شناختیم چقدر کمک می‌کنه که موارد نقض حقوق بشر رو در جوامع بین‌المللی بتونیم محکم‌تر شماها بتونین مطرح بکنین و بتونه به نتیجه برسه این رو اگر لطف بکنید پاسخ بدید هر دو آقایون ممنون میشم خیلی ممنون ما به همین ترتیب اگه موافق هم هر آید کلایجی شما می‌خواید جواب بدین بله بله، نداریم، به همین ردیف میریم به جلو ببینید، خب، اجازه من یه چیز کوچیکی بگم که در ارتباط با سوالی هم که اول کردن من فکر میکنم از همه پنل کردن راجع به چگونگی مبارزه حقوق و بشر و با این خوشبختانه با سطحی که پیدا کرده من یادم یاد از سطح هشتاد و شیش رامین حتما یادشه من یک مقاله نوشتم در نشریه حقوق بشر که اون موقع ما منتشر میکردیم زیر عنوان میثاق ملی لغو اعدام به خاطر که اون موقع پاریس مرکت اپوزیسیون بود تمام به اپوزیسیون پایتخت اپوزیسیون اونجا بود گروه های سیاسی همه اونجا بودن و من فکر میکردم که یک پاسخی 
از گروه های سیاسی برای آینده ایران دریافت بکنن و متاسفانه پاسخی نیامد ولی ما از رو نرفتیم و باز حتما رامی یادشه چند ماه بعد یک کنفرانسی گذاشتیم یعنی یک شب سخنرانی مثل امشان و عنوانش هم لغو اعدام در ایران بود و من جلسه حتی سالن فیاب باز رامی یادشه شاید کسای دیگه هم که تو این جمع پاریس رو دیدن یادشونه جمعیت خیلی زیاد بود و اون شب من آماج شدیدترین حمله ها از کسانی که تو سالن بودن شدیدن و حتی برای این که براهنی هم حالا ذکر خیلی هم از این دوست از دست رفته اون باشه یکی از اینها که دوست ما بود و نویسنده محقق تفلک و بعد هم به سرنوشت بعدی در ایران گرفتار شد قفار حسینی با همه رفاقتی که ما با هم داشتیم بلند شد و گفتش که خب گفت گفت من با شما دوستم اینا ولی گفت شما الان چگونه میایید مسئله لغو اعدام رو مطرح میکنید و گفت مردم ایران در انتظار روزی هستند که از تیرهای چراغ برقهای تهران دونه دونه آخوندار رو بیاویزند و تو این شرایط اوضاع اول تو میگه میگه اعدام بعد لغو بشه تازه این قبل از کشتار 67 بود یک سال قبل خب ما کار ادامه دادیم و الان در ایران صحبت لغو اعدامه لا اقل لغو جوانان اعدام جوانان و حتی در ایران الان گروه هایی دارن کار میکنند و آقای کروبی در کمپین در مبارزه انتخاباتی یا روی فرصت طلبی یا روی اعتقاد میاد امضاش میذاره پلو امضای شیرین عبادی اینه نتیجه کار حقوق بنابراین شما که میخوای کار حقوق بشری بکنید باید بدونید که اولا کار حقوق بشر کار زمان میبره و نباید خسته شد و باید دنبال شعارهای ریشهی بود این یکی و در ارتباط با سوال شما دینید اونم همینه نه ویول تجاوز هم درسته که در جامعه مذهبی در جامعه بسته یک مفهوم و معنای دیگه ای داره اولا برای نخستین بار نیست که مطرح میشه برای اینکه خود من در ده سال پیش که جنبش دانشجویی اتفاق افتاد یه عده از این بچه هایی که اومدن دانشجوها که زندان بودن اومدن به اروپا من با تعداد زیادی از اینها ملاقات کردم مصاحبه کردم یکی از اونها که من برای دیدار او به آلمان رفتم و او به من گفت که بعد از دو سه ماه که در حال یه مقدار خودش کم کم به محیط زندان عادت میکنه برای اینکه وقتش کشته بشه حاضر میشه به طور ببخشید من مجبورم یه خورده پرچونگی کنم به, زو... به طور داوطلبی میرفته تو بهداری اوین کار میکرد و میگفت بیشتر جوان ها بیشتر جوان ها می اومدن به بهداری و میگفتن بهشون تجاوز شد و نه فقط هنگام بازجویی بلکه چون اینها رو با زندانیان عمومی قاطی میکردن شبها توسط زندانیان عمومی و ما این مسائل مطرح کردیم هم به گروه تحقیق درباره بازداشت های خودسرانه هم به گروه تحقیق هم به گزارش گراجب شکنجه یعنی اینها فایل ها پرونده هاش هست ولی اون چیزی که الان اتفاق افتاده اینه که وجدان جامعه ایران تکان خورده به خصوص در ارتباط با مسئله تجاوز برای اینکه متاسفانه کسی که بهش تجاوز میشه فقط مشکلش با رژیم نیست مشکلش با جامعه هم هست مشکلش با خانواده خودش هم هست برای اینکه اون فقط دیگنیتی اون فقط منزلت اون نیست که از رفته آبرو و حیثیت اون چیزهایی که در حال تو سنت ها هست به خانواده هم برباد رفته میدونید بنابراین و من فکر میکنم که از این نظر یک تکون فرهنگی هم جامعه ایران داره میخوره که به این جمعون دختر یا پسر به چشم قربانی نگاه بکنند نه به چشم کسی که اومدی رفتی کار سیاسی کردی و آبروی خانوادت هم از بین بردی این یه امر خیلی مهم نیست ولی از نظر این که چه میشه کرد ببینید خب گفتم ما الان در ارتباط با همین وقای اخیر به دو گزارش کردیم سازمان ملل لیست هایی دادیم اینها خب آقای گزارشگر راجع به شکنجه هم میدونید اطلاعیه هایی داده این بیشتر در ارتباط با مکانیزم هایی که در سازمان ملل هست مکانیزم دیگه ای که الان در بعضی از کشورهای اروپایی هست و 
Yeah, 